ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള വിളകളൊക്കെ വിളവെടുത്ത ശേഷം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മോഡേൺ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫാം സൈറോസ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ടൈപ്പുകളാണ് മൊറായി ബുഗാരി കോട്ടാർ മട്ട്കോട്ടി മുഡ കനാച് കുട്ട്ല മെറ്റൽ ഓ സ്റ്റീൽ ബിൻസ് ബാഗ് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഇവിടെയായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണലിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മൊറായ് ടൈപ്പാണ് ഈ മൊറായ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് കോൺ ഷേപ്പാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ടൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇൻവെർട്ടഡ് കോൺ ഷേപ്പാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണും അതിൻ്റെ താഴെ തടികൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിലാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും നെല്ലും ചോളവും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊറായ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ബുക്കാരി സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി സെയിം ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ടൺസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഡും ഒന്നുകിൽ മഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഡും ബാംബുവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബുക്കാരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ചോളം നെല്ല് ഗോതമ്പ് ഇവയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കോട്ടാർ ടൈപ്പ് ഇത് നയൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പത്തായമല്ലേ സെയിം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കോട്ടാർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗ്രെയിൻസ് സൂക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ വെയിലോ മഴയോ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ഏൽക്കില്ല കുറച്ചും കൂടെ സേഫാണ് നമ്മുടെ പത്തായത്തിൻ്റെ സെയിം രീതി തന്നെയാണ് കോട്ടാർ ടൈപ്പ് അടുത്തത് മട്ട്കോട്ടി ഓർ മഡ്ബിൻ ആണ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് ആണ് കൂടുതലും റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മഡും ഡങ്ങും സ്ട്രോയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ സിലിണ്ടർക്കൽ ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നെല്ലുകളൊക്കെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മട്ട്കോട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് മുട ഇത് ബീഹാറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ടൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നരായ് റോപ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് നെക്സ്റ്റ് കനാഷ് ഇത് കൂടുതലും കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടേൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മേഡ് ബൈ ബാംബു ആൻഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ബാഗ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ചാക്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കില്ലേ അതാണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് വരെ നമുക്ക് ബാഗ് സ്റ്റോറേജ് വഴി സൂക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ട്രഡീഷണൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹയർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൺസ് ആണ് ഈ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടൈപ്പാണ് ക്യാപ് സ്റ്റോറേജ് ഇതിലൊരു ബേസ് കാണും അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നല്ല കവറിങ് കാണും ഈ കവറിങ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിയത്തിലിൻ ഫിലിംസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും
അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് വെയിൽ മഴ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും പണിയുന്നത് അതുപോലെ നല്ല പൊക്കമുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഗ്രെയിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലൊരു ലാഡറൊക്കെ പണിയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അയൺ റിങ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ബങ്കർ സ്റ്റോറേജാണ് അതായത് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ലാർജർ വോളിയം ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബങ്കർ സ്റ്റോറേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻസെക്ട്സും റോഡൻസും ഒന്നും വരികയില്ല അതേപോലെ നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഇരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഇട്ട ശേഷം വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൂടിയിട്ടേക്കും പിന്നെ മുകളിൽ ഈ മഴവെള്ളമൊക്കെ വരുമ്പം അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള സിസ്റ്റവും ഉണ്ടാവും ഈ ബങ്ക് സ്റ്റോറേജിൽ നെക്സ്റ്റ് മോഡേൺ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ട്രഡീഷണലും ഇംപ്രൂവ്ഡും ആയിരുന്നു അടുത്തത് മോഡേൺ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അതിൽ സൈലോസാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡീപ്പ് ബിൻസും ഷാളോ ബിൻസും ഇതിൽ തന്നെ ഡീപ്പ് ബിൻസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വീണ്ടും ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം വെർട്ടിക്കൽ സൈലോയും ഹോപ്പർ ബോട്ടം വെർട്ടിക്കൽ സൈലോയും അടുത്തത് ഫാം സൈലോസാണ് അതായത് ആനിമൽ ഫോഡറിനെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫാം സൈലോസ് അതായത് ഈ ആനിമലിന് കൊടു മീൻസ് പശുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പാർഷൽ ഫെർമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നടത്തി കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫാം സൈലോസ് ഉണ്ട് ടവർ സൈലോസും ഹോറിസോണ്ടൽ സൈലോസും അപ്പം ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോറേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ഡാർക്ക് എയറേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇപ്പം ഗാർലിക് ഒനിയൻ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ടെമ്പറേച്ചറാണ് പ്രധാനം അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കൂടിയുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ അതോടുകൂടി ആ സബ്ജക്റ്റ് തീരും താങ്ക് യു